নমস্কার সুস্বাস্থ্যে আপনাদের স্বাগত আমাদের রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে কিংবা আধা শহর আধা গ্রাম অঞ্চলে সাপের প্রাদুর্ভাব যেমন কম নয় তেমনি সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম নয় কিন্তু সাপে কাটলে কিছু প্রাথমিক করণীয় যেমন রয়েছে চিকিৎসাও রয়েছে আর সেগুলো করতে পারলে ঠিক সময়ের মধ্যে জীবন হানির সম্ভাবনা কিন্তু কমে যায় অনেকটাই এই বিষয়গুলো আসলে কি আমাদের অনেকটাই অজানা তাই না তাই এসব বিষয় আলোচনা করতেই আজ আমাদের সুস্বাস্থ্যের বিষয় সাপের কামড়ে মৃত্যু নয় আর এই সব নিয়ে আলোচনা করতেই দীর্ঘ দিন ধরে যারা সাপে কাটার চিকিৎসা করে আসছেন গবেষণা করছেন এমন দুই বিশিষ্ট চিকিৎসক আজ আমাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন রয়েছেন ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ডক্টর দয়াল বন্ধু মজুমদার ডক্টর মজুমদার আপনাকে স্বাগত জানাই নমস্কার আর সঙ্গে রয়েছেন ডেবরা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালের ডক্টর শুভেন্দু বাগ ডক্টর বাগ আপনাকেও স্বাগত আমরা নিশ্চয়ই আলোচনায় যাব তার সঙ্গে এই ঘটনা অর্থাৎ সাপে কামড়েছে এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই ফোন করতে পারেন টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি কিংবা টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন ফাইভ এই নাম্বারে আলোচনায় তাহলে চলে যাই ডক্টর মজুমদার আমাদের এই রাজ্যে মানে সাপের কামড়ে জীবনহানি ঘটেছে মূলত কোন কোন সাপ কামড়ালে এগুলো হচ্ছে দেখুন আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এখানে চার ঘাতক লিখেছি পশ্চিমবাংলায় নিরানব্বই দশমিক নয় নয় শতাংশ সাপের কামড়ের মৃত্যু এই চারটে রকমের সাপ থেকেই হচ্ছে দেখুন প্রথম সাপটা যেটা দেখছেন ফনা তুলে আছে একটা ফনার পিছনে দেখুন খড়মের মতো চিহ্ন আছে গরুর খুঁড়ের মতো চিহ্ন গোখ্র সাপ বলে তার পাশেই দেখুন ফনা তোলা যে সাপটা সেটা কেউটে সাপ বলে তার ফনার পিছনে যেন একটা পদ্ম ফুলের মতো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া দুটো ফনাহীন সাপ আছে একটা হচ্ছে চন্দ্রবড়া সাপ যেটা দেখুন কাঠ কাঠ রঙের সাপ গায়ে চাকা চাকা দাগ আছে আর একটা সাপ হচ্ছে কালাচ বা কালাচিতি একটা কালো রঙের সাপ তার গায়ে দেখুন চুড়ির মতো সরু সরু যেন শাখা পড়ানো আছে এই চারটেই আমাদের মূলত আমাদের রাজ্যের প্রাণঘাতক বিষধর সাপ ডক্টর বাগ আমাদের কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে তাই না যে হঠাৎ করে কি করে বুঝবো যে সাপে কামড়ালো এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই থাকে হ্যাঁ দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যখন ধরুন আপনি রাস্তাঘাটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন অন্ধকারে হঠাৎ আপনার মনে হলো যে কিছু একটা কামড়ালো বা কিছু একটা হয়তো কাঁটাও হতে পারে তাতে একটা দংশন হলো তো আপনি বুঝবেন কি করে আপনি তো বুঝতে পারবেন না যদি আপনি দেখতে পান যে কিছু কামড়েছে সাপ কামড়েছে তাহলে তো খুব আপনি লাকি আর যদি আপনি না বুঝতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে সবসময় আমরা বলি সেটা হলো আপনারা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা হাসপাতালে আসুন নিকটবর্তী হাসপাতালে আসুন আমরা যে আমাদের ডাক্তারবাবুরা আপনাকে কিন্তু নিশ্চিত দেখে তার রোগ লক্ষণ দেখে সাপ কামড়ের লক্ষণ কিনা সেটা বুঝে অবশ্যই আপনাকে সঠিকভাবে গাইড করতে পারবেন আচ্ছা হ্যাঁ ডক্টর মজুমদার এই যে যাওয়ার আগে মানে সাপে কামড়ালো এবং সে বুঝতে পারলো তো যেতে তো হবেই সময় একটা খুব বড় ফ্যাক্টর কিন্তু সে কি নিজে কিছু করতে পারে এক্ষেত্রে বাড়িতে মানে প্রাথমিকভাবে সে তার কিছু করণীয় রয়েছে দেখুন প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্স্ট এড বললে আমরা যেটা বুঝি যে কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে বা কোনো একটা অসুখ হয়েছে আমি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে আমি এমন কোনো ব্যবস্থা করব যাতে আমার রোগটা আর বেড়ে না যায় বিপদটা আরও বেড়ে না যায় সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা কথা বলি সেই অর্থে প্রাথমিক চিকিৎসা না করাই ভালো কোনো প্রাথমিক চিকিৎসাই আমরা করব না প্রাথমিক চিকিৎসা করতে চেষ্টা করে আমার যেটুকু সময় নষ্ট হবে তাতে বিপদটা বাড়বে আচ্ছা তার মানে ওই যে দড়ি লাগিয়ে কেটে ওই যে রক্তটা বার করে দেওয়া এই ব্যাপারগুলো কাটাকাটি তো কোনো প্রশ্নই নেই দড়ির বাঁধনটাকেও আমরা আজকাল বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছি যে দড়ির বাঁধন দিয়েও বিষ আটকানো যায় না উল্টে বিপদ হতে পারে দেখুন আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি এইটা একজন উনিশ বছর বয়সের ভদ্রমহিলাকে চন্দ্রপোড়া সাপে কামড়ে ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল কোষে তার জন্য পায়ে কীরকম পচন ধরে গেছে দেখুন উনি প্রাণে বেঁচে গেছেন কিন্তু এই পাটাকে প্রায় কেটে ফেলে দিতে হবে বাঁধন দিয়ে বিষ আটকানো যায় না এছাড়াও অন্য কোনো কিচ্ছু কোনো অনুপান 
কোনো তুক্তা কোনো কিছু করেই কিন্তু কোনো ভাবেই যদি বিষ ঢুকে থাকে কোনো উপকার করা যায় না আমরা বলি কি যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে চলে আসুন আপনার বাড়ির কাছের যে হাসপাতাল যেখানে রাত্রে বেলা ডাক্তারবাবু থাকেন বাড়ির কাছের স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে রাত্রে ডাক্তার পাওয়া যায় সেখানে গেলেই সাপের কামড়ের চিকিৎসা হবে কি করে দ্রুত পৌঁছবেন তার জন্য দেখুন আমরা মোটর বাইকের মধ্যে একজন বসে ধরে বসেছে রুগীকে এইভাবে নিয়ে যেতে বলছি এটা একবারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মোটর বাইক অ্যাম্বুলেন্স বলা হয় এই মোটর বাইক অ্যাম্বুলেন্স হচ্ছে সাপের কামড়ের জন্য আদর্শ পরিবহন ব্যবস্থা নিজে চালাবেন না মোটর বাইক যাকে সাপে কামড়েছে উনি নিজে চালাবেন না বা নিজে সাইকেল চালাবেন না ওকে কেউ একটু ধরে নিয়ে যাবেন রুগী দৌড়াদৌড়ি করবে না যদি দৌড়াদৌড়ি করেন তাড়াতাড়ি রক্ত সঞ্চালন হবে বিষ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাবে আমাদের চিকিৎসা করার সময়টা পাওয়া যাবে না কেউ একজন ওনাকে মোটর বাইকে করে নিয়ে চলুন যদি সব থেকে ভালো হয় কেউ একজন পিছনে ধরে বসতে পারেন আচ্ছা ডাক্তারবাবু আমরা ছবিতে দেখছিলাম যে মাথাটা সামনের দিকে একটু হেলানো রয়েছে এটা কিসের জন্য মানে এটা কি কোনো বিজ্ঞানসম্মত বিষয় রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত বিষয় না এটা হচ্ছে একজনকে একটা যদি সাপে কামড়ায় আস্তে আস্তে তার শরীরটা ক্রমশ অবশ হয়ে আসে তার মাথাটাকে তুলে রাখার ক্ষমতাটা কমে যেতে থাকে নার্ভ প্যারালিসিস হতে থাকে তখন যদি আমি অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাই চার চাকার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাই তাহলে তো তাকে শুয়েই নিয়ে যাব শুয়ে যেতে পারলে সব থেকে ভালো হয় কিন্তু আমি যখন মোটর বাইকে নিয়ে যাচ্ছি সে তো একটা দিকে হেলে পড়ে যাচ্ছে তার আর বসে থাকার ক্ষমতা নেই তখন যে চালাচ্ছেন ওনার শরীরের ওপরে উনি ভরটা দিয়ে রেখেছেন আর পিছনে যে বসেছেন উনি মাথাটাকে ধরে রেখেছেন যাতে পড়ে না যান আচ্ছা আর এই ফাঁকে আমরা চিকিৎসা পদ্ধতিতে তো যাবই তার ফাঁকে ডক্টর বাগ একটু আমাদের বলুন এই রকম কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আমরা প্রায় শুনি যে ওঝা বা গুনিনের কাছে গেছি এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে এবং ঝাড়ফুঁক করে বিষটাকে নাবানো হবে এইটা কতটা যুক্তিযুক্ত প্রাচীনকালে যখন এভিএস আবিষ্কার হয়নি তখন মানুষ সাপের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প খুঁজেছে সেই থেকেই ওঝা ওঝা এবং গুনিন এদের উৎপত্তি এবং এদের এত বারবারন্ত এবং এক্ষেত্রে কিছু সোশ্যাল মিডিয়াও এর জন্য দায়ী যে ওঝা গুনিনের হয়তো কিছু বা এখানে কাজ আছে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেটুকু বলার সেটা হচ্ছে সাপ কামড়ের যদি বিষধর সাপ হয় তার ক্ষেত্রে একটাই চিকিৎসা সেটা হচ্ছে সঠিক সময়ে এভিএস প্রয়োগ সেখানে কিন্তু কোনোভাবেই ওঝা বা গুনিনকে দিয়ে কোনো রকম সময় নষ্ট করা মানে নিজের প্রাণের বিপদ ডেকে নিয়ে আসা ঠিক কথা আর ডক্টর মজুমদার এই যে সময়টা মানে যখনই সে বুঝতে পারল যে তাকে সাপে কেটেছে তখনই কি মানে সে বাড়ির লোককে বলবে এবং তাকে প্রাইমারি যে হেলথ সেন্টার বা সরকারি যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেখানে নিয়ে যেতে হচ্ছে এই যে সময়টা তো একটা বড় কতটা সময়ের মধ্যে আপনারা এই কাজটা করতে পারেন দেখুন আমরা পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে একটা সুন্দর নিয়ম তৈরি করেছি রুল অফ হান্ড্রেড একশো সংখ্যার নিয়ম আমরা বলি যদি একশো মিনিটের মধ্যে সাপে কামড়ের একশো মিনিটের মধ্যে একশো মিলি লিটার অ্যান্টিভেনাম দেখুন আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি অ্যান্টিভেনাম ভায়ালের এই যে সিসিগুলোতে অ্যান্টি স্নেক ভেনাম সিরাম থাকে এক একটা সিসির মধ্যে দশ মিলি লিটার করে থাকে তাহলে এরকম দশটা অ্যান্টিভেনাম যদি সিরার মধ্যে চালিয়ে দেওয়া যায় একশো মিলি লিটার অ্যান্টিভেনাম যদি একশো মিনিটের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যে কোনো সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে আমরা বুঝে যাই যে এই রুগী একশো পারসেন্ট নিশ্চিত একশো শতাংশ নিশ্চিত যে কে প্রাণে বাঁচানো যাবে তাহলে আমাকে একশো মিনিটের মধ্যে একশো মিলি লিটার অ্যান্টিভেনাম সিরাতে চালাতে হবে সেই মতো সময়ের মধ্যে আমাকে পৌঁছতে হবে তাহলে অন্তত একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে অ্যান্টিভেনাম চালানো যাবে সেখানে এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কি সমস্যা কি হচ্ছে কেউটে সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে বা গোখ্র সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে যেহেতু সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা করে ভয় পেয়ে যায় লোকে বুঝতে পারে যে আমাকে সাপের কামড়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে কিন্তু গণ্ডগোলগুলো হয় চন্দ্রবোড়া সাপের ক্ষেত্রে আর কালাজ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে চন্দ্রবোড়া কামড়ের ক্ষেত্রে যদিও বা কিছুটা ব্যথা ব্যথা বুঝতে পারছেন যে জায়গাটা একটু একটু ফুলছে দেরি করে হলেও অন্তত দু তিন ঘন্টা পরে হলেও এসে আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে কিন্তু কালাজ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে খুব বিপদ হচ্ছে কালাজ সাপ কামড়াচ্ছে কখন গভীর রাত্রে বিছানার মধ্যে এসে কামড়াচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘুমের মধ্যে এসে কামড়াচ্ছে একেবারে মশার কামড়ের মতো সূক্ষ্ম কামড় বুঝতেই পারা যায় না যে সাপে কামড়েছে এমন আমাদের কাছে ঘটনা আছে অনেক ঘটনা এরকম আছে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটা রুগী এসে পৌঁছেছে পেট ব্যথা রুগী 
কি গলা ব্যথা রুগী কি অন্য কিছু নিয়ে এসছেন ঘাটে ঘাটে ব্যথা তাকে দেখার পরে রোগ লক্ষণ দেখে ডাক্তারবাবু যখন বলছেন যে একে সাপে কামড়েছে বাড়ির লোক তর্ক শুরু করে দিচ্ছেন ডাক্তারবাবুর সাথে না সাপে কামড়ায়নি কেন তাদের এরকম ধারণা কেন তাদের এই ধারণার মূলটা কিন্তু আমরা শত শত বছর ধরে কি জানি যে সাপে কামড়ালে দুটো কামড়ের দাগ থাকবে এই দেখুন আমি এই ছবিটাতে দেখাচ্ছি এই ভদ্রলোকের আঙুলে দেখুন দুটো কামড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই যে দুটো কামড়ের দাগ এটা আমরা দেখেছি গত দশ বছর ধরে আমরা গবেষণা করে দেখেছি বিষধর সাপের ক্ষেত্রেও আমরা এই দুটো কামড়ের দাগ শতকরা পঁচিশ জনের ক্ষেত্রেও পাই না আর কালাক সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে তো কোনো দাগ থাকবেই না কোনো দাগই থাকবে না তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝছেন কি করে কামড়েছে কালাচ আচ্ছা এটা ডক্টর হ্যাঁ বলছেন আমি ছবিটা দেখাচ্ছি দেখুন এই রোগ লক্ষণ এই রোগ লক্ষণ দেখে হ্যাঁ কালাচ সাপ যদি কামড়ায় প্রথমত তার শরীরে কোনো দাগ থাকবে না কোনো ব্যথা থাকবে না যন্ত্রণা থাকবে না মানুষটা বুঝতেই পারবে না যে তাকে সাপে কামড়েছে তো ডাক্তারবাবুরা কি করে বুঝবেন আমরা তো বলছি ডাক্তারবাবুদের কাছে আসতে ডাক্তারবাবুরা বুঝবেন কি করে দেখুন এই ছবি যেটা দেখানো হচ্ছে ছবিতে দেখুন শিবনেত্র বলে একটা জিনিস আমরা যেটা শিবের যেমন আমরা দেখি যে চোখটা একটু ঢুলু ঢুলু ঠিক তেমনি এইখানে দেখুন চোখটা একটু হালকা বুঝে আছে এটা একটা প্রাথমিক রোগ লক্ষণ কালাচ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে যে কোনো নিউরোটক্সিক স্নেক বাইটের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই মানে লক্ষণ দেখা যায় এছাড়াও গলা ব্যথা এবং পেট ব্যথা এই তিনখানা জিনিস আমরা খুব কমনলি দেখতে পাই আরেকটা চতুর্থ জিনিস দেখতে পাই সেটা হলো পলি আর্থ্রাইজ অর্থাৎ কি না বিভিন্ন গাঁটে গাঁটে ব্যথা যদিও সেটা একটু কমই দেখা যায় আমরা তিনখানা জিনিস খুব প্রমিনেন্টলি দেখতে পাই এক নম্বর হচ্ছে শিবনেত্র বা মানে যেটা চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে পেটে ব্যথা আর থার্ড যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গলা ব্যথা এই তিনটি হচ্ছে কালাচ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে লক্ষণ আচ্ছা আর ডাক্তারবাবু সেক্ষেত্রে মানে আপনারা যে এই যে আমরা বলছিলাম অ্যান্টিভেনাম বোধে এভিএস এই কথাটা যদি একটু ফুল ফর্মটা বলে দেন তাহলে আমাদের বন্ধুরা আরও বুঝতে পারবে এভিএস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে অ্যান্টি স্নেক ভেনাম সিরাম এটি চারটি সাপের বিষ থেকে তৈরি করা হয় ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি করা হয় এই যেহেতু ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি করা হয় তার জন্য শরীরে প্রাথমিকভাবে এভিএস দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু মানে আমরা দেখেছি অ্যানাফাইলেকটিক রিয়াকশান তৈরি হয় তো সেক্ষেত্রে এভিএস দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারবাবুরা ভালোভাবেই জানি ওই রিয়াকশান কীভাবে আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে এবং সেই রিয়াকশান ম্যানেজ করে কিভাবে এভিএস শরীরে ঢোকাতে হবে তার কারণ এভিএস ছাড়া কোনোভাবেই কোনো বিকল্প কিন্তু নেই যদি তিনি প্রেগনেন্ট মহিলা হন যদি তিনি ছোট বাচ্চা হয় তার ক্ষেত্রেও কিন্তু এভিএস দিতেই হবে কারণ এভিএস হচ্ছে একমাত্র ওষুধ বা একমাত্র বিকল্প যা কিনা স্নেক ভেনাম সিরাম হিসেবে ইউজ হবে এবং সাপকাটির ক্ষেত্রে বিষধর সাপের ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প আচ্ছা ডক্টর মজুমদার উনি বলছিলেন যে এভিএসের ক্ষেত্রে কিছু রিয়াকশান হয় হ্যাঁ তো সেই রিয়াকশান ব্যাপারটা কি মানে দেওয়ার পরে কি ঘটে মানে দেখুন ভয় পেয়ে যাবে তা না হলে মানুষ আপনি বলছিলেন যে অনেকে দিতেই চায় না যে কোনো ওষুধেরই একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে এখন কিন্তু আপনি দেখবেন একটা সাধারণ লোককেও যখন তারা একটা ওষুধের দোকানে এসে বলে আমাকে একটু ব্যথার ওষুধ দাও তো একটা সঙ্গে সঙ্গে তারা বলে সঙ্গে একটা গ্যাসের ওষুধ দিয়ে দাও তার মানে কি ব্যথার ওষুধ খেলে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গ্যাস অম্বল বেড়ে যাচ্ছে পেটে অ্যাসিডিটি বেড়ে যাচ্ছে তার জন্য গ্যাসের ওষুধও খাচ্ছে এইরকম সমস্ত ওষুধেরই একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে সেটা খালি আমাদের এই সাপের কামড়ের ওষুধ বলে না সমস্ত ওষুধেরই একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে এবার সাপের কামড়ের যে ওষুধ অ্যান্টিভেনাম এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত ঘোড়ার সিরাম ঘোড়াকে সাপের বিষ ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘোড়ার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয় সেই ঘোড়ার রক্তটাকে বের করে পিউরিফিকেশানের পরে অ্যান্টিভেনামটা তৈরি করা হয় তাহলে আমরা মানুষের শরীরের ভেতরে ঘোড়ার সিরামকে ঢোকাচ্ছি তার জন্য কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে প্রাণঘাতী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমি গত দশ বছরে একটাও দেখিনি আপনাদেরকে আমি একবারে স্থির নিশ্চিতভাবে বলছি পশ্চিম বাংলাতে অন্তত সাপের বিষের অ্যান্টিভেনাম দিয়ে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় রুগী মারা গেছে এরকম একটা রেকর্ডও আমার কাছে নেই গত দশ বছরে আমরা কারো কাছে শুনিনি তাহলে ভয়ের কি আছে কি হতে পারে ঠিক কথা গায়ে চুলকানি বেরোতে পারে আমবাতের মতো বেরোয় খুব সাধারণভাবে হয় কি গায়ে আমবাত বেরোয় রুগী যদি ঠিক জ্ঞানে নেই হয়তো কনফিউজড আছে কিন্তু আমরা দেখি কি অ্যান্টিভেনাম সিরামের স্যালাইনে যাচ্ছে 
হাত তুলে মাথাটা যেন চুলকাচ্ছে আমরা তখনই বুঝতে পারি যে ওর একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয় পাওয়ার মতো কি হতে পারে হঠাৎ করে রুগীর ব্লাড প্রেসারটা কমে যেতে পারে প্রেসার ফল করে যেতে পারে রুগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে এটা যেন হাঁপানি রুগীর মতো দম বন্ধ হয়ে আসছে যা কিছুই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হোক তাতে প্রাণঘাতী কিছু হবে না সেটাকে আটকানোর জন্য একটা মাত্র তিন টাকা দামের ইঞ্জেকশান আমাদের কাছে আছে অ্যাড্রেনালিন বলে একটা ইঞ্জেকশান আছে সেই অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশানের অর্ধেকটা আমরা রুগীকে ইঞ্জেকশান দিয়ে দিই ইন্ট্রামাসকুলার ইঞ্জেকশান তাহলে আর কোনো ভয়ের ব্যাপার ভয়ের কিছু থাকে না হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু এই মুহূর্তে হাজির হয়েছেন নমস্কার বলছেন হ্যাঁ শুভদীপ অতিথি ভাই আমি শ্রী কলোনি থেকে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলছি আচ্ছা বলুন আজকে অতিথিদের আমার তরফ থেকে রইল আগাম বাংলা নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা ডাক্তারবাবুর কাছে আমার এটাই জিজ্ঞাসা বৃষ্টির দিনে বিশেষত বর্ষাকালে রাতের বেলার দিকে সাত যদি ঘরে ঢুকে বা ঘুমন্ত অবস্থায় বা এমনি অবস্থায় যদি কামড়ায় তাৎক্ষণিক উপায়টা হ্যাঁ হ্যালো তাৎক্ষণিক शुद्ध मशार कमड़े मैलरिया डेन्गू थे विषधर सपे कमड़ार मशार भेतरे घुमाते सबाई के बीच আর খোলা বিছানায় ঘুমাবেন না মেঝেতে ঘুমাবেন না কালাচ সাপ কিন্তু খালি বর্ষাকাল বলে না এই গ্রীষ্মকালেও শুরু হয়ে গেছে কিন্তু কালাচের কামড়ে রুগী আমরা পেতে শুরু করে দিয়েছি এই মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে আসতে শুরু করেছে খোলা বিছানায় আমরা ঘুমিয়ে থাকি বারান্দায় বা উঠানে এই কালাচ সাপ যেন ঘামের গন্ধে উঠে আসে পিঠের তলায় চলে আসে এই জন্য মশারি টাঙিয়ে ঘুমাবেন একটা দড়ির খাটিয়ায় ঘুমাবেন রাত্রেবেলা কামড়াক আর দিনে বেলায় কামড়াক যখনই কামড়াক আমরা ওই যে বলছি যে রুল অফ হান্ড্রেড ফলো করুন একশো মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছতে হবে আমাদের কাছে এরকম ঘটনা আছে ক্লাস নাইনে পড়া একটা মেয়েকে গাইঘাটা অঞ্চলের একটা মেয়েকে রাত্রেবেলা সাপে কামড়েছে মেয়েটা বুঝতে পেরেছে আমাকে একটা কিছু কামড়ালো বাড়ির লোককে ডেকে বলেছে যে আমাকে একটা কিছু কামড়েছে আচ্ছা ঠিক আছে রাত্রেবেলা আর এখন যাওয়ার দরকার নেই কালকে সকালবেলা যাব এই করে চার ঘন্টা পরে যখন হাবড়া হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে তখন আর তার চিকিৎসা করতে পারিনি আমরা কোনোভাবেই এক মিনিটও দেরি করা যাবে না প্রত্যেকটা মিনিট আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সাপের কামড়ের পরে বর্ষাকাল মানে আপনি হয়তো বলতে চাইছেন যে খুব গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে তখন মোটর বাইক চলবে না তখন কি করে নিয়ে যাব আমি তো আমার গ্রামে দেখেছি রুগীকে ডুলি করে নিয়ে যাচ্ছে দড়ির খাটিয়ার মধ্যে রুগী শুয়ে বাঁশের দিয়ে ঝুলিয়ে দুজনে নিয়ে যাচ্ছে দরকার হলে ডুলি করে নিয়ে যাবেন কিন্তু নমস্কার হ্যালো আমি পরিষ্কারের উপায় থাকি বাড়িতে বাচ্চারা রয়েছে সংগ্রাম থাকি ग्रामेर लोक के कमरा এবার আপনার আবাসনের পাশে যে ঝোপঝাড়গুলো আছে ওগুলোকে আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে তা নালে সাপ ওখানে থাকার চেষ্টা করবে আমি একটা খুব মজার কথা বলবো আপনাদের বিশেষ করে যারা পশুপ্রেমিক তাদের এটাতে আগ্রহ থাকবে আমি সব জায়গাতে গিয়ে বলি যে আপনাদের আবাসনের তলায় দুটো রাস্তার কুকুরকে একটু রাখুন আমার নিজের আবাসনের তলায় কিন্তু একটা বয়স্ক কালো কুকুর আছে তাকে আমরা খাওয়ার দাওয়ার দিই 
সারা রাত্রি পাহারা দেয় চোর পাহারা দেওয়ার থেকেও কিন্তু সাপ পাহারাটা ওরা খুব ভালো করে দেয় আপনার সে বিষধরই হোক বিষিনী হোক কোনো সাপ দেখলে ওরা চিৎকার করে আপনাকে জাগিয়ে দেবে যে একটা কিছু ঢুকেছে একটা দেশি কুকুরকে আবাসনের তলায় আপনারা রাত্রেরবেলা খাওয়ার দাওয়ার দেবেন যেন পোষা থাকা যায় আমি বুঝতে পারছি আপনি যদিও উল্লেখ করেননি কিন্তু এক্ষুনি অন্য অনেকের মাথায় এই প্রশ্নটা আসছে অনেকে বলবেন যে কোনো কেমিক্যাল দিয়ে এটা আটকানো যায় কি না কোনো কেমিক্যাল দিয়ে বিষ সাপকে আটকানো যায় না কার্বলিক অ্যাসিড একটা ভয়ঙ্কর ভ্রান্ত ধারণা বোতল বোতল কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলেও সাপ আটকানো যাবে না কোনো কেমিক্যাল দিয়েই সাপ আটকাবে না ঝোপঝাড় মুক্ত রাখুন যেন গ্রামাঞ্চলে যারা তাদের বলবো যে নিচতলাতে খাওয়ার খাওয়ার দাওয়ার ছড়ানো থাকবে না যেখানে খাওয়ার খেতে ইঁদুর আসবে ইঁদুরের পিছন পিছন সাপ আসবে ঠিক সাপের খাদ্য হচ্ছে ইঁদুর ইঁদুরের খাদ্য হচ্ছে ধান চাল ডাল এগুলো ছড়ানো থাকে গ্রামের বাড়িতে এটা যেন না থাকে ইঁদুর থাকলে এই সাপ আসবে জায়গাটাকে পরিষ্কার করে রাখুন সাপ এসছে মানেই আপনাকে কামড়া দেবে এমন কোনো কথা নেই সাপের থেকে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে সেটা ডক্টর বাগ এখন বলে দিচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ प्रसंगे चले जावा যদি ধরুন আপনি বুঝতেও পারলেন না কি কামড়ালো টর্চ নেই আপনার কাছে ধরুন কিছু একটা কামড়ালো মনে হলো কিছু কামড়েছে তো সেক্ষেত্রেও আমি একটাই কথা বলবো সময় নষ্ট করবেন না সেই সময় কিন্তু আপনি একটা জিনিস হয়তো আপনার মাথায় আসছে যে হয়তো সাপে কামড়েছে তো আপনি আসুন হসপিটালে নিকটবর্তী হসপিটাল যেখানে কি না রাতের বেলা ডাক্তারবাবুরা থাকেন সেই হাসপাতালে আসুন আমরা যথেষ্ট ট্রেন্ড জানি কিভাবে আপনাকে বুঝব যে ওটা সাপের কামড় কি সাপের কামড় নয় আমাদেরকে সময় দিন সুযোগ দিন আমরাই আপনাকে বুঝিয়ে দেব এবং আপনার চিকিৎসাটা সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাব আচ্ছা আলোচনা করতে করতে কখন যে সময় চলে গেল আজ কিন্তু আলোচনা এখানে ইতি টানতে হবে যদিও প্রশ্ন হয়তো আরও অনেক কিছু মনের মধ্যে রয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মজুমদার ডক্টর বাগ আসার জন্য ভালো থাকবেন নমস্কার